रोटी पोचवल्याबद्दल दुसरीकडे कोरोनाचं संकट पूर्णपणे टळल्यानंतर आम्हाला रोजी रोटी रोटीसाठी महाराष्ट्रातच यावं लागेल दुसरा पर्याय आमच्या पुढे नाही असं परप्रांतीय मजूर म्हणतात कोकणातले परप्रांतीय मजुरांनी असं वक्तव्य केलेलं आहे कोकणातले परप्रांतीय मजूर आपापल्या राज्यात जाता यावं म्हणून आता सध्या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रोज गर्दी करत आहेत पण कोरोना झाल्यावर मात्र त्यांना परत महाराष्ट्रात यायचं आहे आणि याच मजुरांशी बातचीत केली आहे दिनेश केळुसकर यांनी कोकणात असलेल्या परराज्यातल्या मजुरांना सुद्धा परत पाठवण्यासाठी जी प्रक्रिया आहे ती सुरू झालेली आहे या प्रक्रियेचा भागच म्हणून जिल्ह्या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक ठिकाणच्या उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये हे सर्व मजूर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट घेण्यासाठी इथे पहाटेपासूनच रांगा लावत आहेत हे आता ही सगळी रांग तुम्ही बघता आहात हे सगळे बिहार कर्नाटक उत्तर प्रदेश या ठिकाणी जाणारे सगळे मजूर आहेत आणि हे अनेक कामांसाठी इथे कोकणात आलेले आहेत रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एकतर एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये चाळीस हजाराहून मजुरांची नोंदणी झालेली आहे सिंधुदुर्गातही जवळपास पंचवीस ते तीस हजार इतक्या मोठ्या संख्येने हे मजूर सगळे या भागामध्ये काम करतात किती कित्येक वर्ष येतात पोटासाठी आणि त्यांना आता परत जायचं आहे आपापल्या राज्यांमध्ये त्या राज्यांमध्ये त्यांना रोजगार आहे की नाही मिळेल की नाही त्यांना माहिती नाही पण हे सगळे मजूर बघा हे पहाटे पाच वाजल्यापासून इथे रांगेमध्ये उभे आहेत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट घेण्यासाठी कहा के रहने वाले कहा जा, जाने वाले हम बिहार के रहने वाले हैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हाँ। जाना है हमको बारसोई बारसोई में जी यहाँ कितने बरस थे क्या काम करते थे यहाँ हम लोग चार महीना पहले आए थे काम करने के लिए कौन सा काम ये सिविल लाइन का काम हाँ। काम अभी दो महीना से साहब बंद है बिल्कुल काम बंद है सेठ का पास कुछ सामान नहीं सीमेंट नहीं रेती नहीं सेठ भी बोल रहा है क्या करेंगे इसीलिए हम लोग कम तो वहाँ जाके आपको आप जब जाएंगे गांव आपके आ, काम मिलेगा आपको हाँ घर में तो कुछ ना कुछ कर लेंगे साहब करना पड़ेगा हाँ करना पड़ेगा कहाँ के रहने वाले आप बिहार सर बिहार में क्या काम कर रहे हैं बिहार ही जाएंगे बिहार ही जाएंगे वहाँ काम होगा अभी काम नहीं होता अभी घर पे पड़ा रहेंगे सर घर पे रहेंगे क्या फिर से आएंगे यहाँ कोरोना खत्म होने के कोरोना खत्म होने के आएंगे आएंगे काम तो करना पड़ेगा महाराष्ट्र में तो आना पड़ेगा हाँ आना पड़ेगा साहब ये सब खत्म हो जाएगा झमेला जब ही आएंगे हाँ एकदम साफ खत्म हो जाएगा क्लियर हो जाएगा जब भी आएंगे नहीं तो अपना घर में कुछ भी धंधा करके अपना गांव में ही खाएंगे यहाँ कितना तकलीफ उठाएंगे साहब दो महीना से परेशानी हम लोग को सरकार से सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला सरकार हमारा बोला कि एक एक हजार रुपया दे रहा है राशन दे रहा है कुछ दे रहा है कुछ नहीं मिला हम लोग को मतलब सेठ हम लोग का धनी है जो किसी तरह से हमको हम लोग को पेट चलाया दो में आपका तक। आपकी सरकार वहाँ की है वो तो आपको लेगी ना हमारे सेठ नहीं आपकी जो बिहार की सरकार है हाँ हमारी बिहार की सरकार बोल रहा है कि तुम आ जाओ आ जाओ हाँ तो वहाँ कुछ ना कुछ आपका बात बनेगी वहाँ हाँ कुछ ना कुछ तो बात बनेगी बात बनेगी ऐसा है की खूब लोग इतने खर तर या पर राज्यातल्या कर्नाटकातले काही मजूर इथे आहेत हे सगळे लोक कर्नाटकातले आहेत म्हणजे या बाजूला जर बघितलं तुम्ही तर आता कर्नाटकाची काय पॉलिसी आहे आणि यानंतर बातमी आहे पुण्याची कारण पुण्यात पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला भरपूर गर्दी आता झालेली आहे पेट्रोल द्यायचं की नाही या <coughs> बाबत बाबतचा संभ्रम आहे आणि त्यामुळेच भरपूर गर्दी इथे लोकांनी केलेली आहे खर तर पेट्रोल सर्वसामान्य नागरिकांना दिला जाईल असा आधी निर्णय होता जो जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागे घेतला आहे आणि त्यामुळे आता पेट्रोल सर्वसामान्यांना दिलं जाणार नाहीये फक्त जे अत्यावश्यक सेवेत आहेत किंवा जे ज्या कंपन्या आहेत त्यांच्या नोंदणी केलेल्या वाहनांना दिलं जाईल देण्यात येईल असे आदेश काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले होते ते रात्री उशिरा हे आदेश पुन्हा मागे घेण्यात आले आणि केवळ अत्यावश्यक सेवा असणाऱ्यांनाच पेट्रोल आणि डिझेल दिलं जाईल असं सांगण्यात येत होतं मात्र आपण पाहतोय कालच्या बातम्यांनंतर सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल डिझेल देण्याच्या बातम्यांनंतर मोठी गर्दी जी आहे ती पेट्रोल पंपावरती होते काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरा बदललेले आदेश जे आहेत ते अजून स्पष्ट होऊ शकलेले नाहीत त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती गर्दी जी आहे ती पेट्रोल पंपावरती होते आणि पुन्हा लोकांना आय कार्ड पाहूनच पंपावरती पेट्रोल जे आहे ते दिलं जात आहे त्याच्यामुळे काही अंशी वादावादी जी आहे ती झालेली पाहायला मिळते पेट्रोल पंपावरती आता या अशा पद्धतीने अक्षरशः बंद करण्यात आलेलं आहे आणि केवळ आय कार्ड्स पाहूनच हे पेट्रोल डिझेल जे ते दिलं जात आहे यांना विचारूया आपण सर्वसामान्य नागरिक येत आहेत का पेट्रोल घ्यायला मग आपण काय सांगतोय त्यांना आता फक्त आत्ताच्या सेवेसाठी सेवेच्या लोकांनाच पेट्रोल भेटतं आपल्याकडे दुसऱ्यांना नाही 
आता काल जे आदेश होते ते मागे घेतलेत रात्री पण येणारे लोक विचारून जातात का आता तुम्हाला नॉर्मल सिटीजन येतात पण आम्ही फक्त अत्यावश्यक सेवेच्या लोकांना देतो पेट्रोल दुसऱ्या इतर कोणाला देत नाही त्याच्यामुळे परत जायला लागते लोक हो त्यांना वापस जायला लागतात आपण गोंधळ निर्णयामुळे जो गोंधळ झाला त्याच्यामुळं ही गर्दी जी आहे ती झालेली आहे आपण पाहतोय लोक इथे येतात रांगेमध्ये उभे राहत आहेत आणि पेट्रोल पंपावर आतमध्ये सोडताना त्यांना सांगितलं जात आहे जर आय कार्ड असेल तर आणि तरच केवळ पेट्रोल आणि डिझेल जे ते दिलं जाईल हाच गोंधळ जो आहे तो सातत्यानं सगळीकडे पाहायला मिळतोय प्रशासकीय यंत्रणांमधल्या समन्वयाचा अभाव जो आहे त्याच्यामुळे हा निर्णय होतो वास्तविक पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगितलेलं होतं की अशा पद्धतीचे आदेश जे ते काढू नये ज्याचं कारण रस्त्यावरती सर्वसामान्य नागरिकांना खाजगी वाहन घेऊन यायला परवानगीच नाही आहे विनाकारण केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानगी असताना आपण खाजगी गाड्यांना पेट्रोल डिझेल देऊ नये तशा स्वरूपाचे आदेश बदलावेत म्हणून काल रात्री हे आदेश बदललेले होते मात्र संभ्रम जो आहे तो अजूनही आपल्याला इथं कायम दिसतोय लोक जे आहेत ते सुरुवातीला पेट्रोल मिळेल या अपेक्षेपोटी या ठिकाणी येत होते इथं आल्यानंतर त्यांना कळतंय की त्यांना पेट्रोल डिझेल जे ते नव्या आदेशांनुसार आता दिलं जाणार नाही आहे त्याच्यामुळे लोक पुन्हा माघारी जात आहेत अनेकांच्या या अनेकांच्या अडचणी आहेत या अशा पद्धतीनं अडुसष्ट वर्षाचं वय आहे दवाखान्यात जायचं मला बोलवलं डॉक्टर मी तेवढ्यासाठी पेट्रोल द्या मला पद्मावतीपर्यंत जायचं आहे फक्त तुमचं काय म्हणणं पेट्रोल चालू झालंय तर ते म्हणतात आय डी प्रूफ द्या आता मी म्हणलं मला सिलेंडर आणायचं आहे तर ते म्हणतात तसं नाही त्यांच्याकडनं काय ते प्याज आणा आता त्यांच्याकडनं काय आणणार मी हे आदेश पोलिसांनी काल दिलेले होते ज्यांना पासेस आहेत त्यांनाच केवळ पेट्रोल दिलं जाईल किंवा डिझेल दिलं जाईल त्याच्यामुळे पंपावरती नागरिक आणि पेट्रोल पंप चालक जे आहेत त्यांच्यामध्ये गोंधळ उडालेला पाहायला मिळतो अनेक लोक हे वेगवेगळ्या कारणांसाठी गाड्या घेऊन बाहेर पडलेले होते आणि पेट्रोल जे ते पेट्रोल डिझेल त्यांना मिळावं म्हणून सातत्याने ते मागणी जे ते करतायत की आम्हाला पेट्रोल भरू द्यावं आम्हाला जा जाऊ द्यावं पेट्रोल द्यावं अशी मागणी त्यांच्याकडून होते मात्र परिस्थिती जी आहे ती आपण पाहतोय संभ्रमाचं आणि गोंधळाचं वातावरण हे अजूनही कायम आहे लोक गाड्या घेऊन पेट्रोलसाठी बाहेर पडताना पाहायला मिळत आहेत व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन अंचाटे सर वैभव सोनवणे न्यूज एटीन लोकमत पुणे आणि यानंतर इथे एक आपण ब्रेक घेतोय ब्रेक नंतर बघणार आहोत आणखी काही महत्वाच्या घडामोडी